د لوی او بخون کی خدای جل جلاله په سپیسل نام پیل کوم پتیر او اوسنی زمانه کې د هجرت مفهوم ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی هغه په خپل کتاب قران کریم کې دا سی فرمایل دی الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا الصفلا وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم اشبعنا که تاسې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرسته و نکړه نو هیڅ پروا نشته الله جل جلاله د هغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ایستلې و چې کله هغه یوازې د دو نفرو دوهم و کله چې هغوی دواړه په سمسه کې ول کله چې هغه خپل ملګري ته ویل مه خفه کېږه الله جل جلاله زمونږ سره دی په هغه وخت کې الله له خپل لورې څخه پر هغه باندې د زړه ډاډې نه نازله کړه او په داسې لښکرو سره یې د هغه ملاتړ وکړ چې تاسې نه لیدل او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه او هماغه د الله وینا خو لوړه ده الله جل جلاله زورور او پوه د حکمت سختن دی زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او ز گواهی ور کوم چیز و سردار او نبی محمد صلی الله علیه و سلم د الله جل جلاله بنده او رسول ده درود سلام او برکت دیوی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډیرو درنو مسلمانانو ورونو کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحابه او باندې په مکه کې سختي راغله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د باسط په پنځم کال باندې هغوی ته اجازه ورکړه چې حبشي ته سفر وکړي هغوی ته یې ویلي و چې د حبشه مکه کې داسې یو باچا دی چې په هیچا باندې هلته ظلم نه کیږي نو هلته ولاړ شئ تر څو الله جل جلاله تاسو لپاره یو آزادۍ لاره برابره کړي او له هغه څه څخه مو وباسي چې تاسو پکې یاست نو ځینې صحابه هلته ولاړل او هلته دېره شول او ډېر ښه ژوند یې تېر کړ ځکه چې ډېر ښه خلکو سره اوسېدل او خپل دین یې وساتلی شو او د خپل رب عبادت یې وکړی شو تر دې چې هغوی ته دا خبر ورسېده چې د مکې خلکو اسلام راوړی دی نو بیرته یې غوښتل چې راوګرځي هر کله چې دوی راغلل نو خبره داسې نه وه او یو وارې بیا دوی ته زیان رسول له خلکو له لورې پیل شول همدا و چې هغوی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا امر وکړ چې دوهم ځل لپاره حبشې ته هجرت وکړي د مهاجرینو په سر کې جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه هم راتللو کله چې قریش پوه شول چې تللي مهاجرین هلته ډېر په عزت او ښه ډول ژوند کوي او د دغه عادل پاچا تر څنګ اوسېږي غوښتلې چې هغوی یو وارې بیا راوګرځوي نو نجاشي پاچا ته یې خپل استازی ولېږه او غوښتنې ترې وکړه چې دغه خلک ورته تسلیم کړي نجاشي ورته وویل نه قسم په الله زه به تاسو ته هغه څوک تسلیم نه کړم چې زما هېواد ته یې پناه راوړې وي او زما تر څنګ اوسېدلې غوره کړې وي تر دې چې هغوی زه راوغواړم او د هغوی خبره هم واورم هم دا و چې جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ودرید تر سو د قریش او ټول هغه د ځان نه جوړ شوي خبرې رد کړي او وې ویل ای پاچا موږ داسې قوم یو چې د بوتانو عبادت مو کول او مړ شیان مو خوړل او همدارنګه حرام شیان مو حلال ګرځولي وو د فاحشه کارونه مو سر ته رسول او سل رحمي مو پرې کوله او د ګاونډیانو حقوق مو هیر کړي وو قوي به مونږ کې په ضعیف باندې ظلم کولو مونږ ټول په همدې باندې و تر دې چې الله جل جلال مونږ ته له مونږ څخه یو رسول راولېږلو چې دا هغه نصب دا هغه رښتینولۍ او دا هغه امانت او په هر څه باندې پوهېږي مونږ هغه د الله جل جلاله 
د عبادت کول لپاره را وبللو تر سو یوازې د الله عبادت وکړو او هغه څه پرېږدو چې مونږ او زمونږ نیکونو کول چې هغه د کانو او د بوتانو عبادت و هغه همدارنګه مونږ ته دا امر وکړ چې رښتیا خبرې وکړي امانت ادا کړو سره رحمي وکړو ښه ګاونډیتوب وکړو د حرامو شیانو او د وینې تویونې څخه ځان وساتو فاحش کارونه پرېږدو او همدارنګه دروغ وینا د یتیمانو مال خوړل او په پاک دامنو ښځو باندې تور پورې کول پرېږدو هغه مونږ ته امر وکړ چې یوازې د الله عبادت وکړو د هغه سره شریک پیدا نه کړو په لمونځ زکات روژه په دې باندې مونږ ته امر کړی دی او جعفر رضی الله تعالی عنه هغه ته د اسلام بنسټونه بیان کړل او بیا یې ورته وویل چې مونږ د دې تصدیق وکړ او ایمان مو پرې راوړی دی او ایمان مو پرې پیاوړی دی او په هغه څه باندې چې هغه راغلی د هغه تابیدارې مو کړې ده یوازې د الله جل جلاله عبادت کوو او د هغه سره هیڅ څوک شریک نه ګڼو او هغه څه حرام ګڼو چې په مونږ باندې حرام ګرځول شوي دي او هغه څه حلال ګڼو چې مونږ ته حلال کړی شوي دي نو همدا دی چې په دې باندې زموږ قوم په مونږ باندې تجاوز وکړ مونږ یې په عذاب کړو تر څو خپل دین څخه واوړو او بېرته د بوتانو عبادت پیل کړو او خبیز کارونه بیا پیل کړو هر کله چې په مونږ باندې ظلمونه وکړل او لاره یې په مونږ باندې بنده کړه او د زمونږ او زمونږ د دین ترمنځ معنې وګرځېدل همدا و چې مونږ ستا هېواد ته راغلو او ستا هېواد او ستا تر څنګ اوسېدل مو غوره کړل او د دې هیله لرو چې ستا تر څنګ په هیچا با ظلم نه کېږي نجاشي ورته وویل آیا تا سره هغه څه شته چې الله له لورې تاسو ته راغلي دي جعفر رضی الله عنه ورته وویل هو نجاشي ورته وویل ته ولوله نو هغه د صورت مریم لومړنۍ آیتونه ولوستل نجاشي وژړل تر دې چې ږیره یې لمده شوه او د هغه تر څنګ کاهنانو هم ژړل بیا نجاشي وویل قسم په الله دغه خبرې د یوې ټیوې څخه راوتلې چې عیسی پر هغه باندې راغلی او قسم په الله چې دوی به تاسو ته زړه هېڅکله هم تسلیم نه کړم که یو څوک په خیر سره دغه دواړو هجرتونو کې فکر وکړي چې هبه شي ته صحابه او سر ته رسولی و په ښه ډول دا درک کولی شي چې د مسلمانانو لومړنی هجرت د دار کفر څخه دار ایمان ته نه و ځکه اصلي بنسټ دا دی چې د هېوادونو باید ساتنه وشي او ظالم ته پرې نه ښودل شي بلکې دا هجرت د دار خوف څخه دار امن ځای ته و ځکه چې نجاشي د حبشي پاچا و اګر که هغه مسلمان نه و خو هغه یو عادل پاچا و چې د هغه تر څنګ به خلک په امن کې اوسېدل او د خپل دین او د مالونو او نفسونو ساتنه یې کولی شوه نو له همدې لپاره ویل شوي دي چې الله جل جلاله د عدالت کوونکي دولت سره مرسته کوي اګر که کافر هم وي او هغه دولت شرموي چې هغه ظالم وي اګر که هغه مسلمانان هم وي نو بادشاهي ښایي د کفر سره ادامه پیدا کړي خو د ظلم سره ادامه نه شي پیدا کولی او ظلم دولت ادامه نه شي پیدا کولی اګر که حاکمان مسلمانان هم وي همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادل امام ته یو لوړه مرتبه ټاکلې ده او د قیامت په ورځ په د هو هغو کسانو په سر کې وي چې د الله جل جلاله د عرش تر سیوري لاندې به وي هغه ورځ چې د هغه تر عرش پرته بل سیوری به نه وي ځکه چې د عادل پاچا په عدالت سره ټوله ټولنه سمېږي او په ظلم سره یې ټوله ټولنه فاسدېږي هر کله چې الله جل جلاله خپل نبی ته اجازه ورکړه چې مدینې منورې ته هجرت وکړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې یقینی و چې د الله جل جلاله مرسته ورسره ده ځکه چې هجرت خپله لوی بدلون و د دولت جوړونې لپاره تر سو د ورورولۍ د سولې په فضا کې ګډ ژوندون د نورو سره تر سره شي او یو سب برابر شي تر سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکولی شي خپل رسالت ټولې نړۍ ته ورسوي په دې حقله الله جل جلاله فرمایلي دي الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم که تاسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته ونه کړه نو هیڅ پروا نشته الله د هغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ایستلی و چې کله هغه یوازې د دوو نفرو دوهم و کله چې هغوی دواړه په سمسه کې ول کله چې هغه خپل ملګري ته وویل مه خفه کېږه الله زموږ سره دی په هغه وخت کې الله خپل لورې څخه پر هغه باندې د زړه ډاډۍ نه نازله کړه او په داسې لښکرو سره یې دغه ملاتړ وکړ چې تاسې نه لیدل او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه او هماغه د الله وینا خو لوړه ده او الله جل جلاله زورور او پوه د حکمت سختن دی 
د هجرت په اتم کال باندې الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې بریالی کړ چې مکه فتح کړي او د الله جل جلاله په دین کې خلک ډلې ډلې داخلې دل هم دا چې د هجرت مفهوم د محدود او تنګ معنا څخه پراخې معنا تر او ګرځېده چې هیڅ پولې نه لري او د ژوند ټولو اړخونو ته شاملېږي نو د مکې د فتح څخه وروسته هجرت پای ته ورسېده په داسې حال کې چې د کمزورتیا په وخت کې هغه اړین ګڼل کېدل الله جل جلاله په دې حقله فرمایلي دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده کومو خلکو چې پر خپلو نفسونو د هجرت په نه کولو ظلم کاوه پرښتو له هغو څخه د ساه اخیستلو په وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسې په څه حال کې اختوئ هغوی ځواب ورکړ چې موږ په ځمکه کې کمزوري او مجبور و پرښتو وویل آیا د خدای ځمکه پراخه نه وه چې تاسې په هغې کې هجرت کړی وای دا هغه خلک دي چې استوګنځی دوزخ دی او هغه ډېر بد استوګنځی دی نو د هجرت حکم د مکې د فتح څخه وروسته بدل شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي د مکې د فتح څخه وروسته هجرت نشته بلکې جهاد او نیت دی کله چې صفوان بن امیه ایمان راوړ نو هغه ته وویل شول هغه د مکې په یو لوړ ځای کې و هغه څوک چې هجرت ونه کړي هغه په دین کې نشي شاملېدلی هغه وویل زه خپل کور ته نظم تر دې چې مدینې منورې ته ورسېږم نو کله چې مدینې منورې ته راغی عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه سره مخامخ شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او وی ویل چې په تا څه شوي دي ای ابا وهبه هغه ویل ما ته ویل شول چې څوک هجرت ونه کړي هغه په دین کې نه شي شاملېدلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل بیرته وګرځه او مکې ته ولاړ شه او د خپل ملت تر څنګ ژوند وکړه ځکه چې هجرت اوس پای ته رسېدلی او اوس د جهاد او نیت وخت راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدارنګه فرمایلي دي بشپړ مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د هغه د لاس او د ژبې څخه په امان کوي او مهاجر هغه څوک دی چې هغه څه پرېږدي چې الله د هغه څخه منع کړې ده کله چې د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته د هجرت لړۍ پای ته ورسېده او دا د مکې مکرمې د فتح سره پای ته ورسېده خو د هجرت مفهوم او معنا لا تر اوسه پورې هماغسې پاتې دی همدا موږ باندې لازمه وي چې باید دا وساتو ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې بنسټ داسې ایښې دی چې واقعي هجرت هغه دی چې یو څوک غوره او ښه لورې تر وګرځي لکه د بیکارۍ او د ستومانتیا نه کار عمل او مهارت ته یو څوک وګرځي او همدارنګه د ځانځانۍ عصبیت جاهلیت څخه ورورولۍ رښتینولۍ او همدارنګه په نورو په ځان باندې غوره کولو ته راوګرځي او همدارنګه په دې باندې باور ولري چې خلک ډول ډول دي او انسان د دې حق لري چې څه غوره کوي او د عقایدو په آزادۍ باندې باور ولري او د ښه ګاونډیتوب او د انسان په جوړونه باندې چې ایمان علم فکر سلوک اقتصاد ټولنه له ټولو اړخونو څخه په ښه ډول رامنځته شي دولت جوړ کړي تمدنونه رامنځته کړي او د ټول بشریت د ګټو لپاره کار وکړي تر څو د بشریت او د انسان د کرامت ساتنه وشي د هجرت په معنا باندې په صحیح ډول سره پوهېدل د دې غوښتنه کوي چې هجرت مفهوم د وخت او د زمانې په تېرېدلو سره هغه بدلېدونکی نه دی هغه دا دی چې باید انسان د ناپوهۍ څخه علم لورې ته راوګرځي د ګمراهۍ څخه سمې لارې ته د بدو اخلاقو څخه ښه لارې ته راوګرځي فساد په ځای ښه کارونه او اصلاحات رامنځته کړي تر څو د تمدن په جوړونه کې او د ځمکې په ابادۍ کې ونډه واخلي ځکه چې زموږ دین د جوړونې ابادونې دین دی الله جل جلاله په دې حقله فرمایلي دي چې ژباړې په لاندې ډول ده نو زمونږ امت د کار امت دی نه دا چې خرابۍ او ویجاړي رامنځته کړي ځکه چې زمونږ امت د تمدن دین دی نو هر مسلمان ته لازمه ده چې خپل دین سره مینه ولري او د دین د لوړوالي د عزت لپاره کار وکړي او د خپل هېواد د لوړوالي لپاره کار وکړي او د هر ډول ذلت تنروي او د بې اتفاقۍ څخه ځان وساتي همدارنګه ترهګرې ډلې پرېږدي چې د جهاد په نامه باندې غلطو موخو ته وړاندې کوي یا هم په غیر قانوني ډول سره هجرت ترسره کېږي چې خپله هلاکت ته لاره هواروي او انسان پرې زریله کېږي چې دا په خپله قانونا او شرعان یو جرم ګرځول شوی دی ځکه چې د هېوادونو حرمت د کورونو د حرمت په څېر دی لکه څرنګه چې یو کور ته بغیر د اجازې نه داخلېدل جایز نه دي همدارنګه یو دولت ته هم بغیر د قانوني او شرعي لارو نه پرته داخلېدل جایز نه دي لکه څنګه چې یو څوک دا خوښ نه ګڼي چې بل څوک دې په غیر قانوني ډول سره هغه هېواد ته داخل شي نو هغه هم باید د نورو هېوادونو ته په غیر قانوني ډول باندې داخل نه شي ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو په لون کې دی درود سلام او برکت دې وي په هغه او د هغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو وروڼو 
په دې مناسبت زه غواړم ما چې د دې یادونه وکړم چې د محرم میاشتو څخه راتلونکې میاشت محرم میاشت ده په دې کې مستحب دا دی چې روژه ونیولی شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د فرض د لمانځه څخه وروسته غوره لمونځ د شپې په منځنۍ برخه کې لمونځ کول دي او غوره روژه د روژې د میاشتې څخه وروسته د محرم په میاشت کې روژه نیول دي او د عاشورا د ورځې روژه په ځانګړې ډول سره یادونه کړې ده لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د عاشورا د ورځې روژه د الله په نسبت باندې دومره عجر لري چې د مخکینی کال ګناهونه پرې معاف کیږي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی نو مدینه کې یهود ولیدل چې د عاشورا په ورځ باندې روژه نیوله هغوی و فرمایل دا سه دی هغه ورته و فرمایل دا د نیکۍ ورځ ده دا هغه ورځ ده چې الله جل جلاله بني اسرائیل ژغورلی و او د خپل دښمن څخه یې ساتلی و نو موسی علیه السلام په دې ورځ باندې روژه نیولې وه هغه ورته و فرمایل چې موسی علیه السلام پر ما باندې له تاسو څخه ډېر حق لري نو هغه ورځ یې روژه ونیوله او د روژه نیولو امر یې وکړ ابن عباس رضی الله عنه وایي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عاشورا په ورځ باندې روژه ونیوله او د روژې نیولو امر یې وکړ نو هغوی وویل اې د الله رسوله دا هغه ورځ ده چې یهود او عیسویان د دې ورځې لویي ترسره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل راتلونکي کال به انشاءالله موږ د محرم په نهمه باندې روژه نیسو یعنې نهمه او لسمه دواړه به نیسو نو سنت دا دی چې د عاشورا د ورځې روژه ونیولې شي او ښه خبره دا ده چې نهمه او لسم دواړه ونیولې شي د الله جل جلاله څخه سوال کوو چې موږ په هغه څه باندې بریالی کړي چې هغه پرې خوشحالېږي او راضي کېږي او نوې هجري کال د خیر برکت او د مصر او د ټولو مسلمانانو هېوادونو لپاره د بریا کال وګرځوي